Muy bien, mis gutenbergs, continuamos con un poco más de esta tanda de resúmenes de los capítulos extra del volumen 8. Espero estén disfrutando de ello y de ser así, recuerden apoyarnos con un like, comentarios si es la primera vez que están por acá. No olviden suscribirse y activar las notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo video. El capítulo anterior fue bastante interesante ya que vimos un poco más de la interacción entre la popular tía y Rotoa. El día de hoy vamos con un resumen de lo que viene siendo la perspectiva de Hakuya cuando planificó o orquestó el plan para poder apoyar a nuestro protagonista en lo que fue este combate contra los hombres lagarto. ¿Qué sucederá y qué descubriremos? Pues lo veremos a continuación. Ya para dar inicio, un recordatorio a todos ustedes, para que vayan a nuestros canales hermanos los Gutenberg y el Gutenberg de Rockman, para que disfruten de mucho más contenido que tenemos para ofrecerles por allí. De igual manera, si están disfrutando de este contenido una vez más, apóyenos con un like y un comentario. Y sin nada más que decir, comencemos. Volumen 8. Extra 3. Akuya hace un plan. Mientras Souma y los demás planeaban la liberación del Aste. En el lejano castillo de Parnam, en el reino de Friedonia, Akuya, el primer ministro vestido de negro, estaba hablando con Jin, la hermana menor general del imperio a través de la joya de transmisión de voz. El tema principal fue la ola de demonios, por supuesto. Al compartir información entre el reino y el imperio, coordinaban secretamente sus esfuerzos. De acuerdo con la carta que recibí de su majestad, iba a llevar mucho tiempo mover toda la fuerza. Así que dirigió una grupo de avanzada y entró en Laste, la capital del reino de Lastania, dijo Akuya. Eh, ¿el rey Souma dirigió un grupo de avanzada el mismo? Los ojos de Jin se abrieron con sorpresa. Souma fue cauteloso consciente de su falta de habilidad en el combate y no del tipo de actuar tan audazmente. Mientras Jin parecía desconcertada por la separación entre su imagen del hombre y sus acciones actuales, Akuya dejó escapar un suspiro exhausto. Sé que su majestad no actuaría normalmente con tanta imprudencia, pero tiene una forma de no evaluar la situación sobre una base de costo barra diagonal beneficio cuando la familia está involucrada. Entiendo. Si recuerdo, el hermano mayor de Madame Roroa, Julius, estaba en el reino de Lastania, ¿verdad? Sí, Sir Julius está ahí. Su majestad debió haberlo juzgado, a pesar de que se han separado, si algo le pasara a Sir Julius, Lady Roroa estaría angustiada. Acuya se encogió de hombros con exasperación. Miró favorablemente el sentimentalismo de Souma, pero como primer ministro, deseó que el rey mostrara un poco de autocontrol. Bueno, parece que la imprudencia de su majestad evitó que el aste cayera. Eso es bueno escuchar. A mi hermana le complacerá saber que hay menos personas que sufren, dijo Jim. En efecto, había una razón por la que María era conocida como una santa. Cuantas más víctimas hubiera, más pesaría sobre su corazón. Acuya sintió. Si nos vamos, asumamos que podemos dejar al aste a su majestad. Todavía tenemos que pensar cómo actuará el cuerpo principal de los refuerzos. Afortunadamente, tengo un informe detallado de su majestad sobre el estado de las cosas. Acuya extendió un mapa dibujado a mano del punto de cruce en el río Davicon sobre la mesa. Hay decenas de miles de monstruos como hombres lagartos en la orilla opuesta del Davicon. A menos que sean exterminados, Laste no estará completamente segura. El enemigo al que se enfrentarán los refuerzos enviados por la Fuerza de Defensa Nacional de Friedonia es... Probablemente esos monstruos. Solo pueden cruzar en este punto poco profundo en grupos pequeños, ¿verdad? Comentó Jin, mirando el mapa que podía ver a través de la transmisión. Sí. Gracias a eso, pudieron defender a Laste pero ahora que somos nosotros los que intentamos atacar, eso lo hace bastante difícil. También estamos en la posición de ser capaces de enviar nuestras fuerzas terrestres en pequeños grupos. ¿Por qué no bombardearlos con fuerzas aéreas? Si hacemos eso, los monstruos se dispersarán. Me gustaría encontrar alguna forma de rodearlos y exterminarlos, fue la petición de su majestad. Eso es una tarea difícil. Sin embargo, si la situación se invirtiera, las cosas serían fáciles. ¿Qué quieres decir con inversa? Preguntó Akuya. Gina sintió. 
si en lugar de estar del otro lado, estuvieran de espaldas al río de este lado, rodearlos y exterminarlos sería un asunto simple. Si su único retiro fuera a través de las aguas poco profundas, no podrían huir tan fácilmente. Entiendo. Así que eso es lo que querías decir. Satisfecho por su respuesta, Acuya volvió a mirar el mapa. Eso era cierto, si los monstruos estuvieran en la orilla cercana, no en la lejana, rodearlos y exterminarlos sería un asunto simple. Sin embargo, esa no era la realidad que les habían presentado. Entonces, ¿no podemos simplemente crear esa situación? Podrían llevar a los monstruos al lado cercano, en otras palabras, hacer que todos se crucen a la vez. La mente de Akuya revolucionó para encontrar una manera de lograr eso. Un, Siracuya. Preguntó Jin, pareciendo preocupada por su repentino silencio. Akuya no respondió, ya que estaba profundamente pensando. Después de un largo silencio, finalmente levantó la cara. Creo que tengo algo viable. Parece que se te ha ocurrido algo, dijo Jin. Akuya se dio cuenta de que la había dejado afuera. Él apresuradamente inclinó su cabeza en disculpa. Lo siento. Me perdí en mis pensamientos allí. Ella sonrió. Oh, no, no me hagas caso. Más importante aún, ¿cuál fue la idea que se te ocurrió? Acuya se aclaró la garganta antes de explicar. Si el exterminio en el lado lejano va a ser difícil, solo necesitamos que crucen al lado donde estamos. Creo que podemos pedir prestado el poder de una cierta mujer estimada en nuestra nación para lograr eso. Después de que Akuya presentó el esquema de la operación, Jim expresó su admiración. Entiendo. Creo que es un buen plan. El problema es, ¿podemos mantener a la duquesa Walter bajo control? ¿Hm? La duquesa Walter también es famosa en nuestro país. ¿Hay algún problema con ella? No, estoy seguro de que nos prestará su fuerza si se lo pedimos, suspiró Akuya. El problema es qué pasará después. Puede ser una persona de gustos bastante inusuales y es cuestionable si regresará en silencio cuando la situación se resuelva. Si ella decide que acompañar a su majestad sería divertido, ella puede hacer una rabieta diciendo que no quiere volver. Ella suena como un dolor en el cuello, aunque es muy confiable. Con Jin mirándole preocupada, Akuya dejó escapar un suspiro. Creo que consultaré a su pariente Yune solo para estar a salvo, pensó Akuya para sí mismo. Ella podría ser capaz de llegar a algunas contramedidas. Después de eso, Akuya y Jin intercambiaron una gran cantidad de información. Normalmente, después de una reunión, disfrutaban del té o el licor juntos mientras se quejaban de sus respectivos maestros, pero esta vez tenían asuntos en los que debían actuar de inmediato. Me encantaría seguir hablando, pero... Dijo Jin su decepción aparente, y Akuya asintió. ¿Cómo lo haría yo? Pero, ahora mismo, hagamos lo que debemos hacer. Para devolver la paz incluso un día antes. Entonces, cuando llegue ese momento. Sí. Vamos a hablar de ello. Tengo muchas más quejas sobre mi hermana que me gustaría que escuchara, Sir Akuya. No estoy completamente seguro de si debo esperar eso o no. Luego los dos se miraron y asintieron, cada uno con un deseo por el éxito del otro. Esperaban que el día en que pudieran hablar volviera pronto. Muy bien amigos, con eso llegamos al final de este interesante capítulo. Espero lo hayan disfrutado y de ser así recuerden apoyarnos con un like y comentario. Finalmente descubrimos exactamente lo, cómo fue que nuestro protagonista terminó desarrollando esa estrategia para poder ayudar al ejército de nuestro héroe a poder enfrentar a, este, a estos hombres lagartos. Sin duda alguna, bastante interesantes los acontecimientos y cómo fue que tuvieron lugar. En breve vamos con mucho más, así que no dejen de estar al pendiente de la playlist. Son un total de cinco resúmenes. Este viene siendo ya el tercero correspondiente a lo que es el volumen número 8 de, esta, de estos episodios extra. Así que no dejen de estar al pendiente para disfrutar de mucho más apenas lleguen. Eh, dentro de poco también vamos a sacar la serie de Otome Games, Sekai Wamo, La Ruta de Marí. Así que no dejen también de estar al pendiente de las notificaciones para que el sistema les avise cuando lo subamos. Y así nada más que decir, nos vemos en el siguiente resumen. Hasta luego, Gutenberg.